Jenderal Polisi NRP 7302260 Jabatan Pati Kesatuan Yanma Polri A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto pasal 5 ayat 1 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi Anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia junto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri dua Pasal 13 ayat 1, Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Yunto Pasal 8 huruf B, Perpol nomor 7 tahun 2022, tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia Sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia Junto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib bertanggung jawab Jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis Tiga, pasal 13 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Yunto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 Tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri Yang berbunyi Anggota kepolisian negara Republik Indonesia Dapat diberhentikan tidak dengan hormat Dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia Karena melanggar sumpah atau janji Anggota kepolisian negara Republik Indonesia Sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia Yunto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum 4. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota Polri Yunto pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Junto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana 5. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota Polri Junto pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol nomor 7 tahun 2022 Tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri Yang berbunyi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Sumpah atau janji jabatan dan atau oleh Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Junto setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberikan berita yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan Nah, pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota Polri Junto pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 Tentang kode etik profesi Dan komisi kode etik Polri Yang berbunyi Anggota kepolisian negara Republik Indonesia Dapat diberhentikan tidak dengan hormat Dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia Karena melanggar sumpah atau janji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. 7. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto Pasal 13 huruf N Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patuh. B. Menjatuhkan sanksi berupa satu Sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Dua, sanksi administratif yaitu a. penempatan dalam tempat khusus selama empat hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Orbrimob Polri dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian pesan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ketua sidang komisi kode etik Polri, Dr. Andes Ahmad Dupiri MSI, Komisaris Jenderal Polis, Wakil Ketua. Dr. Andes Yajid Panani, MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Torna Gokosi Hongbing, SIK, MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Syahar Jantono, MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Rudolf Alvedroja, Inspektur Jenderal Polisi. Setelah dibacakan tadi, Apakah saudara anda menerima atau mengatakan lagi atas pesan tersebut? Wujud dua kata mengatakan lagi, maka kata lagi jadikan secara tertulis paling lama tiga hari setelah pembacaan pesan yang akan menunjukkan ini dalam bentuk tertulis ke sekretariat pada IP dalam batas waktu 21 hari kerja setelah saling pesan. Ya, demikian juga hari ini Inspektorat Khusus bersama Propam menggelar pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik dengan pelanggar atas nama Irjen FS. Seperti rekan-rekan ketahui bersama, dari sidang maraton yang sudah dilaksanakan pada hari ini, pimpinan sidang telah memutuskan secara kolektif kolegial kepada pelanggar FS. Ya, tadi sudah disebutkan, perlu saya baca ulang kembali pada rekan-rekan bahwa sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya yang bersangkutan sudah menjalani patsus, ya tinggal nanti sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan banding. Ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 
tiga hari kerja. Selanjutnya mekanismenya sesuai dengan pasal 69, nanti untuk sekretaris KKEP banding yang dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan ya keputusannya. Ya, apakah keputusannya tersebut sama dengan keputusan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan? Ya, yang jelas yang bersangkutan pun sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh uh, sidang banding nantinya.